Lai tiešsaistē aizpildītu mēnešu pārskatu par bankā saņemtajiem ienākošajiem ārējiem maksājumiem, tas jāatver nospiežot pogu atvērt. Atvērtajā veidlapā būs norādīts aktuālais pārskata mēnesis. Ja pārskats jāiesniedz par kādu iepriekšējo mēnesi, tas jānomaina izkrītošajā izvēlnē. Laukos izpildītājs, tālrunis un ēpasts ir jāievada pārskata aizpildītāja vārds un uzvārds, tālruņa numurs un ēpasta adrese. Laukā banka ir jānorāda tā banka, par kuru no nerezidentiem saņemto ienākošo ārējo maksājumu mēnešu pārskats tiks iesniegts. Pēc tam jāielasa bankas iesniegtie dati. Pārskata veidlapā tiks ielasīti tie saņemtie ienākošie ārējie maksājumi, par kuriem attiecīgajai bankai ir informācija. Šie dati jāpapildina ar ārējā maksājumu kodu, kas raksturotā mērķi un valsts kodu, kas parāda maksājumu vēcēja rezidentu valsti. Ārējā maksājumu un valsts kodu aļu virsrakstos ir pieejami klasifikātori. Sākot aizpildīt attiecīgās ailes, parādīsies izkrītošā izvēlne, kura piedāvās piemērotākos kodus un to atšifrējumus. Ja kāds saņemtais ienākošais ārējais maksājums nav ielasījies pēc pogas, ielasīt bankas iesniegtos datus nospiešanas, lūdzam papildināt pārskats sagatavi ar informāciju par šo maksājumu. Ailē darījuma datums var ievadīt tikai attiecīgā mēneša dienu, kurā saņemts ienākošais ārējais maksājums. Mēnesis un gads tiks pievienots automātiski nospiežot taustiņu tab un pārējot uz nākamo aili. Pārskatu saglabā nospiežot pogu saglabāt. Ja jums ir jautājumi par pārskatu sagatavošanu un nosūtīšanu, lūdzam zvanīt uz pārskatā norādītajiem tālruņu numuriem. Kad pārskats ir gatavs nosūtīšanai, jānospiež poga nosūtīt. Pirms nosūtīšanas tiks pārvaicāts vai pārskatu nosūtīt. Ja visi darījumi ir uzrādīti, izvēlieties atbildi – jā. Pārskatu nosūtīšana tiks apstiprināta ar iznirstošo logu un ēpasta vēstuli. Iesniegtie pārskati apskatēji un nepieciešamības gadījumā izdrukai ir pieejamis sadaļas pārskati cilnē iesniegtie.